लेट्स अंडरस्टैंड पब्लिक इशू आता है तो पैसा कैसे आता है कंपनी के पास सो इन पब्लिक इशू सबसे पहले क्या होता है हम एप्लीकेशन एज इफ द कंपनी इज एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी आई एम द इन्वेस्टर सो एज इन्वेस्टर मैं सबसे पहले एप्लीकेशन लगाऊंगी राइट तो द फर्स्ट मनी विच द कंपनी विल गेट इज एप्लीकेशन मनी से कंपनी का शेयर टेन रुपीज का है सो एप्लीकेशन मनी एक एक पोर्शन उसका हो सकता है और द फुल मनी कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इट सेल्फ या तो सारा टेन रुपीज एप्लीकेशन पे ही बुला लो या एक पोर्शन उसका बन, बुला लो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओके ना सेकेंड मनी इज द अलॉटमेंट मनी ठीक है तो जो सेकेंड मनी आएगा कंपनी के पास दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड द थर्ड और द रिमेनिंग विल बी योर फर्स्ट कॉल योर सेकेंड कॉल और इवन समाइम्स इट इज फाइनल कॉल थर्ड कॉल ऑल्सो सो पहला पैसा आया एप्लीकेशन मनी के थ्रू सेकेंड आया अलॉटमेंट मनी एंड देर कैन बी आईदर फर्स्ट और फाइनल कॉल सेकेंड और फाइनल कॉल और थर्ड और फाइनल कॉल कैसा भी हो सकता है और देर कैन बी अ सिचुएशन वेर एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी में ही चीज फिनिश हो जाती है कॉल होता ही नहीं दैट कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है ऑफ कैपिटल के नॉट बी लेस देन नाइन्टी परसेंट ऑफ इश्यूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी ध्यान रखो यदि टेन थाउजेंड शेयर में इश्यू कर रही हूं पब्लिक शुड सब्सक्राइब नाइन्टी परसेंट ऑफ दिस मतलब नाइन थाउजेंड शेयर जो है वो सब्सक्राइब होने चाहिए दैट इज नाइन्टी परसेंट ऑफ द शेयर जो है पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर दैट शेयर उतना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए इफ नाइन्टी परसेंट भी सब्सक्राइब नहीं होता है तो वो जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया है आपने एप्लीकेशन मनी पे जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अमाउंट कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा वापस देना पड़ेगा सो जस्ट रिमेम्बर 90% परसेंट ऑफ द इश्यूड अमाउंट शुड बी सब्सक्राइब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स क्या करना है सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है हमारे पास हम कौन कंपनी कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया सो दैट एंट्री विल बी पैसा आया मींस बैंक अकाउंट डेबिट एक एक जने से कैश जाके इकट्ठा नहीं करना है सो बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज द मनी इज कमिंग इन थ्रू एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट Why the amount is coming in to because of application. So to equity share application account. Note this entry: bank account debit to equity share application account. That is on application, and it is a rule specified by law that. सेपरेट बैंक अकाउंट शुड बी ओपन फॉर दिस पर्पज ओके सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अब सेकेंड है अलॉटमेंट के लिए दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट्स सो आपने किसको अभी क्रेडिट किया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा एंड कैपिटल रेज होगी ना रीजन इतना सब काम करने का क्या है कैपिटल लेके आना सो क्रेडिट कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा सो ऑन अलॉटमेंट योर एंट्री विल बी जिस चीज को अभी आपने क्रेडिट किया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन उसको करो डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करोगे 
now equity share capital has come into picture so two equity share capital account okay so allotment mein ab kai bar kya hoga ki application aapne uh, share issue karna hai only 50000 application aapko mil gayi 60000 shares ki ओके सो आपको डिफरेंस 10,000 का जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गया है दैट यू विल हैव टू रिफंड बिकॉज यू विल हैव टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड देन यू विल हैव टू रिफंड द अमाउंट सो व्हाट विल बी द एंट्री आपके पास जब पैसा आया तो आपने क्या एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अब आपको पेमेंट करना है वापस से उसी को तो इसी एंट्री का रिवर्स करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट करो टू बैंक सो दिस इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज जो भी एक्सेस अमाउंट आ गया है दैट दैट एप्लीकेंस विल बी rejected and amount will be refunded so ye hai aapka accounting treatment for application and now we will move further for amount due on allotment kya karenge hum let's see for amount due on allotment ek example lete hain total 10 rupees ka share hai application pe aapne फाइव रुपीज बुला लिया ठीक है थ्री रुपीज आपने अलॉटमेंट में बुला लिया सो फाइव प्लस थ्री सेवन एट फाइव प्लस थ्री एट और टू रुपीज आप कॉल में बुला रहे हो सो ये एप्लीकेशन है ये अलॉटमेंट के टाइम है एंड ये कॉल के टाइम है ओके सो फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब अभी थ्री रुपीज ड्यू हुआ है तो पहले जी फर्स्ट टाइम जब ये एप्लीकेशन लगाते हैं तो बैंक की एंट्री पहले आती है बिकॉज पहले पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट टाइम होता है अभी अलॉटमेंट के टाइम क्या है ध्यान दो पहले ड्यू कर रहे हैं फिर पैसा आ रहा है सो योर फोर्थ एंट्री विल बी ऑफ ड्यू एंड 4.1 एंट्री विल बी ऑफ रिसिप्ट यानी बैंक इसमें 4.1 में आएगा ओके एंड सेम इन कॉल पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो यानी सिर्फ एक एप्लीकेशन के केस में बैंक अकाउंट फर्स्ट आता है बाकी दोनों में ड्यू की एंट्री फर्स्ट आती है और पेमेंट की एंट्री सेकेंड आती है सी वॉट विल बी द एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से होगा क्या कैपिटल थ्री रुपीज से बढ़ेगी बराबर है सो इक्विटी शेयर कैपिटल को तो आपको क्रेडिट ही करना है अंडरस्टूड नाउ डेबिट किसको करना है बिकॉज यू आर अलॉटिंग द शेयर वेरी सिंपल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सो योर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करने से क्या हो रहा है कैपिटल रेज हो रही है कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट सो क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके अब रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट जो अलॉटमेंट का पैसा था वो मिल गया मिल रहा है तो किसको डेबिट करूंगी मनी इज कमिंग इन इन बैंक अकाउंट सो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट क्यों मिला बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सो जिसको आपने यहां डेबिट किया था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अभी उसको क्रेडिट करो नतीजा क्या हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक में पैसा आया क्यों आया कैपिटल बड़ी अलॉटमेंट uh, मनी से इसलिए आया सो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जिसको डेबिट किया अभी उसको खत्म करो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखो यदि दोनों एंट्रीज को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट में भी पड़ा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में भी पड़ा है इसका मतलब क्या है बैंक में पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट दैट वी हैव शोन इन दीज टू एंट्रीज फोर एंड फोर पॉइंट वन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी वी आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इसके बिना जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे सो पे अटेंशन पॉइंट नंबर फाइव एंड फाइव
ओके फॉर कॉल्स अमाउंट ड्यू फॉर कॉल्स अमाउंट ड्यू यानी कि अब हमको पहले ड्यू करना है सिर्फ फर्स्ट केस में पैसा पहले आया था बैंक में दैट इज एप्लीकेशन इसलिए बैंक की एंट्री पहले थी अब ड्यू करो अलॉटमेंट को भी ड्यू किया है कॉल को भी ड्यू करो सो योर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट चाहे वो कौन सा भी कॉल हो वो लिख दो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थर्ड एंड फाइनल कॉल जैसा भी कॉल है उसका नाम लिख दो इक्विटी शेयर मान लो मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करोगे कैपिटल बढ़ रही है भाई सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू हो गया अब कॉल मनी रिसीव भी तो करना है बैंक में पैसा आया बैंक में एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट मनी इज कमिंग इन बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यों आ रहा है बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ओके सो दीज आर द एंट्रीज दैट यू विल रिक्वायर इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो सी वंस अगेन एंड देन स्टार्ट